ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്കിതൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു ടഫ് ഏരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ടഫ് സബ്ജക്റ്റാണ് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെച്ചേക്കൂ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് പോലും നമുക്ക് വിട്ട് കളയരുത് അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറി പാട്ട് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് മുതൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഓരോ ഏരിയയിലെ പ്രോബ്ലംസും വളരെ ഡീറ്റെയിലായി വളരെ സിമ്പിളായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം എന്താണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഈസ് എ പവർഫുൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഒപ്റ്റിമൽ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് അതായത് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് പവർഫുൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടൂളാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസിനെ ഒപ്റ്റിമൽ അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു സോൾവ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് ബേസിക്കലി ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് വി ഫോമുലേറ്റ് അവർ റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ടു എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലം ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലായി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് വെച്ച് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമലായ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തലാണ് നമ്മൾ ഈ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് പ്രോബ്ലത്തിന് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഗോൾസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് വെച്ച് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യലോ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്തോ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനാണ് ഉണ്ട ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോമിലാണ് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജെഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോമിലാണ് നമ്മളിത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പിലാവാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിലും വരാം The word linear programming is the combination of the two words linear and programming. Linear is the one that we call it. The relationship between decision variables are directly proportionate. Decision variables are the one that we call it directly proportionate. Linear is the one that we call it. Programming is the one that we call it. It is a systematic procedure by which a particular program or plan of action designed to achieve some optimal result with limited resources. പരിമിതമായ റിസോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റിമം റിസൾട്ട് നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചിട്ടയായ ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഇതാണ് പ്രോഗ്രാമിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേർഡ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ആൻഡ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്തിനുള്ള ബ
ഏറ്റവും സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലത്തിന് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺസ്ട്രെയിംസിനെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഒന്നെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യലോ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഹെൽപ്പിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്സിനെ അല്ലേ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ചെറുതായിട്ടൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടാവും അതെന്തായാലും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ആരും ടെൻഷനൊന്നും ആവണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആവട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് നോക്കാം അഞ്ച് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ വേണം അതൊന്നെങ്കിൽ മാക്സിമൈസിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസിങ് ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനായിട്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് മോഡൽ മസ്റ്റ് ഹാവ് സ്ട്രക്ചേർഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി മെയിൻ പവർ മെഷീൻ ടൈം എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു കമ്പനിക്ക് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡെലിവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ്റെ മുന്നിൽ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂവലും ടൈമും ആണ് ഓക്കെ ടൈമും ഫ്യൂവലും ആണ് ഇവിടെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെയിൽസ്മാൻ്റെ മുന്നിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ കൂടെ നമ്മുടെ എൽ പി പി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് പ്രോബ്ലത്തിന് അവൈലബിൾ ആയ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമൽ ആയ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി വേരിയബിൾസ് ആണ് സച്ച് ആസ് പ്രോഡക്ട്സ് സർവീസസ് എക്സെട്ര ഈ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഈ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ലീനിയർ ഫോമിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ആക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അതായത് ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോൺ നെഗറ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓർ നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് അതായത് നമ്മളിവിടെ നെഗറ്റീവ് വേരിയബിൾസ് എടുക്കുന്നില്ല എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ
ബേസിക് തിയറി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങാവൂ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഫ് യു ഡിഡൻ സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് മൈ ചാ